நம்ம வாரத்தில் ஒரு நாள் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கும் பொழுது சிகத்தா யூஸ் பண்ணலாமா வேணாம் அந்த மாதிரி மாத்திரை எடுக்கும் போது ஆக்சுவலாக அந்த மினாக்சியில் பற்றி நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது ஆனால் இந்த மாதிரியான ஒரு சிம்பிள் டவுட்டை யாரும் கேட்டுப்பாங்களான்னு வரவேற்பு <laughs> இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காமனாக நிறைய பேர் கேட்ட கேள்வி அதனால் என்னோடய ஜிஎஃப்சி செஷனுக்காக இதை முன்னாடியே கேட்டு உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்கலான்னு வந்திருக்கேன் மேம் வெல்கம் டு த செகண்ட் எபிசோட் ஆஃப் அவர் பாட்காஸ்ட் மேம் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ மேம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் நல்லா இருக்கீங்க சார் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் தேங்க் யூ மேம் மேம் போன வாட்டி போட்டிருந்த வீடியோக்கு வந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்கு இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அந்த வீடியோ கேட்ல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் Um, so, other plus, doubts. எனக்கு நிறைய ஆடியன்ஸ் கேட்டாங்க இன்னுமா உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நாலேஜ் கெய்னிங் தான் ஸோ அதனால மற்றவங்க கேட்குற கேள்வி எனக்கும் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நான் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எழுதி வச்சிருந்தேன் இப்போ நான் ஜிஎஃப்சி நம்ம எடுக்கிறோம் இதே டைமில் நான் பிளட் டொனேட் பண்ணலாமா நரம்பு பண்ணலாம் நம்ம ஜிஎஃப்சி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறோம் பிஆர்பி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறோம் அதுக்கும் பிளட் டொனேஷனுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஹேர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் போது நம்ம ஹேர் ரீக்ரோத்துக்காக சம்டைம்ஸ் நம்ம ஓரல் டிஎஸ்டி பிளாக்கர்ஸ் எடுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபினஸ்ட்ரைட் மாத்திரை அந்த மாதிரி ஃபினஸ்ட்ரைட் மாத்திரை எடுக்கும் போது தான் பிளட் டொனேட் பண்ணக்கூடாது இன்ஃபேக்ட் நம்ம மாத்திரை ஸ்டாப் பண்ணி மினிமம் ஒன் மந்த்தாவது வெயிட் பண்ணணும் பிஃபோர் வீ கேன் டொனேட் பிளட் ஓ ஓகே பட் இதை நம்ம பிளட் கொடுக்கும் போது சொல்லிடணுமா டெஃபினட்டாக நீங்கள் என்ன மாத்திரை எடுத்துகிட்டு இருந்தாலும் ஈவன் இஃப் இட் இஸ் மல்டி வைட்டமின் நீங்கள் பிளட் டொனேஷன் கேம்பில் அந்த கேம்ப் ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் இதை ஸ்டார்ட் டொனேட்டிங் ஓகே ஸோ இத்தனை நாளாக எனக்குமே இந்த விஷயம் தெரியாது ஹோப் உங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புறேன் மேம் ஆக்சுவலாக அந்த மினோக்சியில் பற்றி நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு ஆனால் இந்த மாதிரியான ஒரு சிம்பிள் டவுட்டை யாரும் கேட்டுருப்பாங்களான்னு தெரியல என்னென்னா இப்போ நம்ம மினோக்சியல் போடும்போது ஒரு ஃபில்லர் அதை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அது தலையில் இன்கேஸ் தொட்டுட்டு திரும்ப அதில் உள்ள வைக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டமினேட் ஆகுமா என்ன சார் என்ன அப்படின்னா மினாக்சிலாக இருக்கட்டும் இல்லை நான் மினாக்சில் பெப்டைட் சீரம்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ப்ரிசவேட்டிவோடு தான் வரும் அண்ட் இந்த ப்ரிசவேட்டிவ்ஸ்க்கு ஆன்டி மைக்ரோவியல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் அவ்வளோ சீக்கிரம் கண்டாமினேட் ஆகலாம் விடாது பட் ஸ்டில் கீப்பிங் இன் மைண்ட் ஹைஜீன் சென்சிபிலிட்டிஸ் நம்ம ட்ராப்பர் வச்சு சீரம் அப்ளை பண்ணும்போது ஃபிங்கர்ஸ்லேயோ இல்லை ஸ்கேல்ப்லேயோ டச் பண்ணாமல் பண்ணுறது தான் ரைட் பட் இன்கேஸ் அப்படி டச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்காக அந்த பாட்டில் டிஸ்கார்ட் பண்ணணும் கண்டாமினேட் ஆகிடுச்சு அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது யூ கேன் ஸ்டில் கண்டினியூ யூஸிங் இட் அப்போ மேம் நான் வந்து ஒரு வ்ளாக் பண்ணேன் அதில் வ்ளாகில் வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சு வைப் பண்ணிட்டு போடுறேன் அப்படி பண்ணலாம் இல்லையா யூ கேன் கோ டூ தட் டெஃபினெட்லி அப்போ நம்ம கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் மேம் நிறைய பேர் வந்து நேச்சுரலாக நான் வந்து தலைக்கு சேகக்காய் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா கெமிக்கல் மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய ஷாம்பு வேண்டாம் அப்படின்றாங்க ஆக்சுவலாக சிகக்காய் போட்டு நிறைய பேருக்கு முடி கொட்டினதா நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் என்கிட்ட பர்சனலாக சொல்லியிருக்காங்க இது ஆஸ் அ டாக்டராக நீங்கள் என்ன மேம் நினைக்கிறீங்க பீப்புள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நேச்சுரல் எல்லாம் நல்லது கிடையாது கெமிக்கல் எல்லாமே கெட்டதும் கிடையாது இட்ஸ் அ பேலன்ஸ் பிட்வீன் தி போட் ஓகே எனக்கு ஷியக்காய்க்கு அகேன்ஸ்டாவோ அறுப்புக்கு அகேன்ஸ்டாவோ ஒரு ஃபார் எவர் நெட்டானிட்டி ஒரு ஒப்பீனியன்லாம் எனக்கு இல்லை தெர் ஆர் ஃபியூ ரீசன்ஸ் ஒன்று வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஹேர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது டே டு டே பேசிஸில் நம்ம சீரம் யூஸ் பண்ணுவோம் எதிர் மினாக்சிலாக இருக்கலாம் இல்லை பெப்டைட் சீரம்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த ரெகுலராக சீரம்ஸ் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண ஒரு லெவல் ஆஃப் ஸ்கேல் பில்டப் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இந்த ஸ்கேல் பில்டப் நம்ம எஃபெக்டிவாக ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஜென்டில் சர்ஃபெக்டன்ஸ்லாம் இருக்குது அது ஷாம்பூஸ் தேவைப்படும் எந்த அளவுக்கு இது ஷேக்காயோ அறப்போ பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு பெரிய கொஷின் மாதிரி ரெண்டாவது மெயின் விஷயம் என்ன அப்படின்னா அறுப்பு ஷேக்காய் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ரிக்ஷன் அந்த சொர சொரப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும் திஸ் கேன் காஸ் லாட் ஆஃப் கியூட்டிக்கல் டேமேஜ் ஸோ ஈஸியாக ஹேர் பிரேக் ஆகலாம் ஸோ மெயினாக இந்த ரெண்டு ரீசன்காக மட்டுமே ஐ ப்ரிஃபர் யூஸிங் ஜென்டில் ஷாம்பூ
ஷேக்காக யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ஹேர் க்ரோத் ஆக போகிறது கிடையாது ஹேர் ஃபால் ஆக போகிறது கிடையாது பட் ஹேர் பிரேக்கேஜ் வர்றது நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே மேம் இப்போ சிகக்காய் அப்படி தள்ளி வச்சுட்டு ரெகுலராக ஒரு ஷாம்பு பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராடக்டை சஜஸ்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த எஸ்எல்எஸ் ஆர் அந்த பேரபின் ஃப்ரீயை தாண்டி வேற ஏதாவது இன்க்ரீடியன்ஸை நம்ம நோட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது என்னன்றது ஒரு ஃபியூ சொல்ல முடியுமா யா பேரபின் ஃப்ரீயாக இருந்தால் பெட்டர் எஸ்எல்எஸ் அப்படின்னா சல்ஃபேட்ஸ் இன் ஜென்ரல் வேண்டாம்லாம் தெரியாது எஸ்எல்எஸ் வேண்டாம் பட் எஸ்எல்இஎஸ் சாஃப்ட் சல்ஃபேட் ஷாம்பூஸ் ஆர் ஓகே ட்ரைக்ளோசின் ஃப்ரீயாக இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் பிஎம் ஹைட்ரன் டாயின் ஃப்ரீயாக இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் எடுத்துக்கலாம் பார்ப்போம் ஒரு நல்ல ஷாம்பு இந்த மாதிரி இருக்கா இண்டஸ்ட்ரியில்ன்றது ஓகே மேம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து யாரெல்லாம் ஜிஎஃப்சி எடுத்துக்கலாம் ரைட் கேண்டிடேட் ஃபார் ஜிஎஃப்சின்னு ஏதாவது கைட்டீரியாஸ் இருக்கா மேம் ஓகே இதை வந்து நம்ம இன்னொரு விதமாக பார்க்கலாம் யாரெல்லாம் ஜிஎஃப்சி பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் யாருக்கெல்லாம் கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் இருக்கு பிகாஸ் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிபடி கேன் டேக் ஜிஎஃப்சி ஏன்னா ஜிஎஃப்சிங்கிறது நம்ம ஒரு மருந்தோ இல்லை ஒரு கெமிக்கலோ எல்லாம் கிடையாது நம்ம ஓன் பிளட்டோட ஹீலிங் ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ யாருக்கெல்லாம் ஜிஎஃப்சியோ பிஆர்பியோ எடுக்க முடியாது அப்படின்னா ஒரு சின்ன பேசிக்கில் இருந்து நம்ம வரலாம் ஜிஎஃப்சி பிஆர்பி அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம ரத்தத்தில் பிளேட்லெட் அப்படின்ற அணுக்கள் இருக்கு அந்த அணுக்களுக்குள்ள க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு அந்த க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் நம்மளோட ஹேர் ரீக்ரோத்துக்கும் ஸ்கின் ரெஜுமினேஷனுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ யாருக்கெல்லாம் இந்த பிளேட்லெட் அணுக்களில் பிரச்சனை இருக்கும் நம்ம பிளேட்லெட் டிஸ்ஃபங்ஷன் சின்ட்ரோம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அவங்க அதே மாதிரி ரத்தம் உரையிறதுல அந்த கிளாட்டிங் டிசார்டர்ஸ் இருக்கும் அவங்க Uh, if patients have blood cancers, blood dyscariasis, they can't get pregnant. Pregnant women in general, if they have a procedure, they can't get pregnant. And that's why they have local infections, head and neck. We can't get pregnant. Zoster, 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 பிளேட்டில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ட்ராப் ஆயிருக்கு அப்படின்னா வில் வெயிட் அண்ட் வில் கம்ப்ளீட்லி ரெக்கவர்ட் அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு வாரம் டைம் கொடுத்து பிளேட்லெட் கவுண்டில் திரும்ப செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஜிஎஃப்சி எடுத்துக்குவோம் மேம் பிளேட்லெட் கவுண்ட்னு சொன்னதுனால இதை கேட்குறேன் எனக்கு வந்து டெங்கு வந்தது அப்போ கண்டிப்பாக பிளேட்லெட் கம்மியாகும் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸோ அப்போது இதையுமே நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் இல்லைங்களா அதாவது டெங்குலேயும் சிவியாரிட்டி இருக்கு இல்லைங்களா சில பேருக்கு ரொம்பலாம் பிளேட்லெட் குறையாது ஓரளவு குறையும் இந்த சிவி ஓகே சில பேருக்கு நல்லாவே குறைஞ்சி வரும் அப்படிங்கும்போது வி ஷுட் கிவ் அவர் பாடி அடிக்குவேட் டைம் டு ரெக்கவர் நல்லா ரெக்கவர் ஆகிட்டு நல்லா ஹைட்ரேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் கழித்து அதுக்கப்புறம் பிளேட் கவுண்ட் செக் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் யூ கேன் கோ ஃபர் ப்ரொசீஜர் ஓகே ஓ இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஏன் இந்த கொஸ்டின் கேட்டேன்னா ஒரு ஏஸ்தட்டிக் கிளினிக்கில் போய் பண்ண ஒரு நபர் இதை பற்றி ஷேர் பண்ணியிருந்தார் ஒரு எனக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரியாமல் டேரெக்டாக ஜிஎஃப்சி பண்ணாங்க அதில் ஈல்டே வரல அப்படின்றது நம்ம பார்க்கும்போதே புரியுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஸோ மோஸ்டாக எல்லாருக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேம் மேம் ஆக்சுவலாக ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் கிடையாது நான் ஒரு விஷயத்த ஆடியன்ஸுக்கு சொல்லணும் ஏன்னா நான் வந்து இந்த பழைய சாதம் தண்ணி குடிச்சு காலையில் ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொன்னதா எல்லாருக்கும் இப்போ அப்படி தான் சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இந்த விஷயத்த சொன்னதே மேம் தான் அதனால் இது வந்து க்ரெடிட்ஸ் தரும் விதமாக இருக்கும் ஏன்னா மேம் தான் இந்த விஷயத்த சொன்னாங்க அதனால தான் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் என் மூலமாக நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகிருக்கலாம் பட் ஆல் கிரெடிட் கோஸ் டு டாக்டர் அபி தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ரொம்ப நாளாக மனசுலேயே வச்சுருந்தேன் சொல்லுறதுக்காக பேக் வித் அவர் கொஸ்டின் நான் உங்கள் டயட்டில் இந்த சீட்ஸ் அண்ட் நட்ஸும் அதே மாதிரி தான் இருக்கு மேம் ஏன் நீங்கள் சீட்ஸை வந்து இந்த காம்போ எடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கு பதிலாக வேறு ஃபுட்டோ இல்லைனா மல்டி வைட்டமின்ஸோ யூஸ்வலாக எடுக்கலாமே ஒய் சீட்ஸ் ஸோ தாராளமாக எடுக்கலாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சீட்ஸ் வந்து ஹேருக்கு மட்டும் இல்லை நான் ஆக்னிக்கும் சொல்லுவேன் இன் ஜென்ரல் எனி ஸ்கின் கண்டிஷன் வித் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் நான் சீட்ஸ் நட்ஸில் எடுக்க சொல்லுவேன் ஏன்னா சீட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் தேர் ஹை அண்ட் செரீனியம் ஜிங்க் மெக்னீஷியம் அதே மாதிரி ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இந்த ஒமேகா த்ரீக்கு பயங்கரமான ஆன்டி இன்ஃபிளமேட்டரி ஆக்ஷன் இருக்க
நம்ம வெளியே எங்கேயாவது நம்ம ஒரு ஸ்நாக் எடுக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா இதை எடுத்துட்டு அட்லீஸ்ட் டெய்லி ரெக்குயர்மெண்ட் அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிப்போமே ஜங்க் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்ட் மேம் ஸோ இதனால தான் நானுமே வந்து சீட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் சீட்ஸ் நீங்கள் எடுத்து பாருங்க வயிறு வந்துட்டு அப்படியே அந்த அப்டேட்ல சப்ரைஸ் பண்ணிடுவோம் திரும்ப ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும் டீ குடிக்கணும் காஃபி குடிக்கணும்ல தோணவே தோணாது மேம் அதுவும் அந்த ரோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட சொன்னீங்கன்றதுனால எல்லாமே கிரன்ச்சியாக நல்லா இருக்கு வேற எதுவுமே நமக்கு தாட்டே வராது வேற எடுக்கணும் ஸோ சீட்ஸ் எதுக்கு எடுக்கணும் அப்படின்றத கிளியராக புரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் மேம் இந்த செவன்த் கொஸ்டின் வந்து ஆக்சுவலாக ரொம்ப என்கிட்ட இன்னும் வரைக்கும் இப்போ கூட எனக்கு மெசேஜ் பாப்பப்பாக வந்திருக்கு என்னென்னா மினாக்ஸ் டைல் பிராண்ட் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நான் பிராண்டை எதுவுமே நான் சொல்கிறது இல்லை மேம் எனக்கு அதை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டேன்றதுனால நீங்கள் <laughs> நீங்கள் நேரில் போய்ட்டு உங்கள் டேம் கிட்டே வாங்கிக்கங்க ஆர் வெளியே ஒரு ரெப்யூட் ஃபார்மஸியில் சொல்லி வச்சு வாங்கிக்கங்க பட் ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது எது ஒரிஜினல் எது டூப்ளிகேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் தி ஆத்தென்டிசிட்டி ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் கே நாட் பி கேரண்டிட் பை யோர் டாக்டர் ஆல்சோ ஓகே என்கிட்ட இந்த ஃபியூ கொஸ்டின் வந்துருக்கு மேம் நான் இங்கே வாங்கினேன் வெளியே ரெப்யூட்டட் ஃபார்மஸி அப்படி தான் ஆன்லைன்லேயும் பண்ணேன் திக்னஸ் வேரி ஆகுது கலர் டிஃப்ரென்ஸ் கலர் டிஃப்ரென்ஸ் எங்களுக்கே கம்ப்ளைண்ட் வரும் உங்ககிட்ட வாங்கும் போது ஒரு மாதிரி எனக்கு எல்லோ ஷா இருந்துச்சு இங்கே வாங்கும் போது எனக்கு பிளெயின் ஒயிட்டாக இருக்குது தண்ணி மாதிரி இருக்குது விஸ்கஸாகவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே விக் நாட் டூ எனி திங் ஓகே ஸோ பட் நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ருபீஸ் ப்ராஃபிட் வரும் அப்படின்னு நினச்சி வாங்குறது எஃபெக்டிவே இல்லாமல் போயிடும் அதனால் ஜஸ்ட் நீங்கள் எந்த ஃபார்மஸியில் வேணாலும் வாங்க ஆன்லைன் வேண்டாம் அப்படின்றது நான் சொல்கிறேன் ஓகே மேம் கடைசி கொஸ்டின் என்னென்னா நான் ஜிஎஃப்சி பண்ணுறேன் பிஆர்பி பண்ணுறேன் ஆனால் சில பேர் வந்து எக்ஸோசோன்ஸ்னா என்னன்னு கேட்குறேன் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ஐபிஆர்எஃப்பை பற்றி நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன்றதுனால எக்ஸ் எக்ஸோசோன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாமே அதனால் அது சின்ன ஒரு ப்ரீஃப் கொடுக்க முடியும் ஓகே எக்ஸோசோன்ஸ்ங்கிறது ஒன்றும் கிடையாதுங்க நம்ம செல்லோட ஒரு பார்ட் தான் எக்ஸோசோம் இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் ஆர் செல் அவ்வளோதான் எக்ஸோசோம் வந்து நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு பால் மாதிரி வச்சுக்கலாம் திஸ் பால் இஸ் ஃபில்ட் வித் க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் எம்ஆர்என்ஏ டிரான்ஸ்கிரிப்டுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்தந்த டிஷ்யூ இந்த மாதிரி தான் ரீக்ரோட் ஆகணும் இந்தந்த டிஷ்யூ இந்த மாதிரி தான் ரீவைட்டலைஸ் ஆகணும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் அது எல்லாமே இந்த எக்ஸசோம்ஸ்க்குள்ளே இருக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸசோம் தெரப்பி ஃபார் ஸ்கின் அண்ட் ஹேர் அப்படிங்கிறது லேப் கல்ச்சர்ட் செல்ஸ்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய எக்ஸசோம்ஸ் தான் ரொம்ப ப்ராமிசிங் தெரப்பின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இட் இஸ் பேக் பை க்ரோயிங் சயின்ஸ் தான் பட் வி ஸ்டில் அ லாங் வே டு கோ நம்ம இன்னும் நிறைய ஸ்டடிஸ் நிறைய ரிசர்ச் தேவைப்படும் இது அவங்க சொல்கிற அளவுக்கு நிஜமாகவே எஃபெக்டிவாக இருக்கா வெதர் தியரியாக பார்க்குறது ப்ராக்டிகலாக ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகுதா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மிஸ் லாவ் அ லாங் வேட் போ பட் மக்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் அன் எஃப்டிஏ அப்ரூவ் ட்ரீட்மெண்ட் ஏன்னா இட்ஸ் நாட் பீன் அப்ரூவ் பை எஃப்டிஏ ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் எக்ஸ் சம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா கூட மேக் ஷோர் தட் யுவர் மெடிக்கல் அட்வைசர் யுவர் டாக்டர் ஹேஸ் அட் க்ரெடிபிலிட்டி ஓகே மேம் இது ஆக்சுவலாக டாக்டர்ஸ் யாரும் சொல்லி நானும் கேள்விப்படலைன்றதுனால இந்த கொஸ்டினு நிறையா ஏஸ்தடிக் கிளினிக்கில் போனவங்க மட்டும்தான் இந்த கொஸ்டினை கேட்டிருக்காங்க அப்படி இல்லைன்னா ஆப்வியஸாக Uh, in no 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 these exosomes are being marketed at a very very high rate uh, uh-huh. especially by these chain of aesthetic clinics uh, per session 15000 per yes. session 25000 abdin solita i think a well prepared prp a well prepared iprf would go way more than that adu ennoda opinion agiya okay okay ma'am uh, totally understand ma'am ma'am ella question um mudichaachu ana idoda nikka poradhu kediyadhu ipo na gfc edukuren abindradhunala ஜிஎஃப்சி ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் மேம் நான் இப்போது இன்றைக்கி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன சாப்பிட்ணும் நாளைக்கு எப்படி ஹெட் வாஷ் பண்ணணும் அது வந்து எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு சின்ன சின்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்கும் அதை பற்றி ஒரு சீரீஸ் மாதிரி போடலாம் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு பிளான் இருக்குது மேம் ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நிஜமாகவே இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்து அந்த ஜிஎஃப்சி போடுங்கன்னு சொல்லி கமெண்ட் எவ்வளோ வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சீரீஸ் போடலாமா டெஃபினெட்லி ஓகே ஸோ இப்போ மேம் கையில் ஓகே சொல்லிட்டாங்க இந்த வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கமெண்டில் ஜிஎஃப்சி சீரீஸ்னு டைப் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ என்கேஜ்மெண்ட் வருதோ அடுத்த வீடியோவை